सो हाय फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन इन अगस्ती एजुकेशन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डायवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन सजीवानी विविधता आ वर्गीकरण सो इन विच स्पेयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एक्जिस्ट सजीवान अस्तित्व पृथ्वी को आवरण मध्य दसून हा प्रश्न अपन टॉपिक नंबर वन द लिविंग वर्ड या टॉपिक मधे बगित है जियोग्राफिकल कंडीशन्स ऐट डिफरंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर व्री डिफरंट वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एक्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशन व्हेन वी लाइव इन अ सर्टन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशन्स देयर व्हेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surrounding manje prithvi ra apan pahato ki thik thikani asnari bhaugolik paristhiti khup bhinna hai khup vegvegli hai tar ya vibhinna paristhiti madhe sajivanche astitva aplyala adalte jar apan ekhadya thikani rahato manje tya thikancha paristhiti shi apan julavun geto apan ja thikani rahato tya vatavarana shi apan julavun geto परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता सजीवांमध्ये असल्याने विविध प्रकारचे सजीव टिकून राहिलेले आहेत चला तर आपण बघूया डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स सर्वात प्रथम बघूया वनस्पतींमधील विविधता त्यांच्यामधील वेगळेपणा नेमकं काय आहे तर व्हिरियस टाईप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस आपण आपल्या सभोवताली विविध प्रकारच्या वनस्पती पाहतो सम प्लांट्स लाईक ग्रास आर शॉर्ट त्यामध्ये काही वनस्पती उदाहरणार्थ गवत असेल ह्या लहान बारीक म्हणजे खुरट्या असतात व्हाईल अदर्स आर टॉल अँड हॅव अ कॅनोपॅ त्याचबरोबर काही वनस्पती किंवा काही झाडं हे खूप उंच व डेरेदार असतात सम प्लांट्स ग्रो अंडर वॉटर व्हाईल सम अदर्स फ्लोट ऑन वॉटर काही वनस्पती पाण्यावर तरंगतात तर काही वनस्पती ह्या पाण्याखालीसुद्धा वाढतात वी फाइंड दॅट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेझर्ट त्याचबरोबर आपल्याला काही वनस्पती ह्या वाळवंटामध्येसुद्धा वाढताना आढळतात मोर एव्हर वी फाइंड दॅट देअर इज अ लॉट ऑफ व्हरायटी इन द सेम टाईप ऑफ प्लांट्स फॉर एक्झाम्पल देअर आर डिफरंट व्हरायटीज ऑफ राईस और व्हीट different types of roses and mangoes of different flavors some plants grow even without stems leaves or roots these are very different from ordinary plants so let us study this diversity among plant tar apan atta baghitla ki vanaspati madhe vivid prakarchi bhaugolik paristhiti nusar vividhata ahe udaharnarth apan jo baghitla wheat mhanje gahu rice mhanje tandoor yam madhe vivid prakarcha jati aplyala alavlatat त्याचप्रमाणे जर फुलं बघितले उदाहरणार्थ गुलाबाचं फुल जर बघितलं त्यामध्ये सुद्धा विविध प्रकारचे आपल्याला प्रकार पाहायला मिळतात चला तर सुरू करूया प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाईट सच प्लांट्स आर कॉल्ड आटोट्रॉपिक प्लांट्स आता आपण मागच्या टॉपिकमध्ये बघितलं की वनस्पती ह्या स्वतःचं अन्न स्वत तयार करतात तर त्यांना म्हणतात आटोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणजेच स्वयंपोषी वनस्पती फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कस पोमेग्रेनेट पेरेविंकल एक्सेट्रा सम प्लांट्स लाईक फंगस लोरॅन्थस डॉडर यूज ऑदर प्लांट्स फॉर फूड अँड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणजे काय तर परपोशी वनस्पती अँड प्लांट्स लाईक द पिच्चर प्लांट्स इवन कंज्युम इन्सेक्ट्स आर कॉल्ड इन्सेक्टिवरस प्लांट्स इन्सेक्टिवरस प्लांट्स म्हणजे काय तर कीटक भस्की वनस्पती म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की प्लांट्स आर डिवायडेड इंटू थ्री पार्ट्स वॉट प्लांट्स आर डिवायडेड इंटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज आटोट्रॉपिक प्लांट्स सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स अँड थर्ड वन इज इन्सेक्टिवरस प्लांट्स द प्लांट्स मेक देअर ओन फूड आर कॉल्ड आटोट्रॉपिक प्लांट्स प्लांट्स डिपेंड ऑदर प्लांट्स फॉर फूड दे आर नॉन एज अ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स अँड सम प्लांट्स 
लाइक पिचर ईट और कंज्यूम इंसेक्ट दे आर नोन एज अ इंसेक्टिवरस प्लांट हेयर आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द स्टेम विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड मजेच सर्वसाधारणपने वनस्पति की रचना दोन भागा होती जमीनी वरती खोड़ा भाग व जमीनी आतम खाली मुला भाग दी रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ प्लांट ओके द रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन ओके सो फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट्स फ्रूट्स हैव सीड एंड सीड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट मजेच का तो वनस्पति के प्रामुख्या मूल खोल व पान ये प्रमुख मुख्य घटक आ वेलोवे प्रजनन करना करता मजे रिप्रोडक्शन साथना फुल ये व नर त फुलां रूपांतर फा होते व या फापसन बिया मिलत व त्या बियापासन आप नवीन वनस्पति तैयार होता पहात तो खाली बोया हाठिका अपने थ्री पॉइंट टू मध्य द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एक वनस्पति की रचना दाखिल है बोया यह सगत पहला भाग बोया अपन तो है द रूट ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल लुक एट द डायग्राम यू कैन सी हाउ टैप रूट लुक लाइक and how fibrous root look like this is tap root and this one is fibrous root the next is stem so what is stem the height shape and size of a plant depends upon the stem jhada chi unchi aakar he sarva kahi khoda var avalambun aste the stem carries out the functions of production कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन सम प्लांट्स इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मजे अपन बगित कि खोड़ है अन्न निर्मित अन्नाच वहन करने अन्न साठा करने व का ही झाड़े पुनरुत्पादन मजे रिप्रोडक्शन च कार्यसुद्धा स्टेम मजे खोड़ करताबर के वनस्पति इतर भागान आधार मजे सपोर्टसुद्धा त्यानंतर पुढ़ा भाग जो बगता तो आहे दि फ्लावर फ्लावर मजे का है? तर फूल दिस इज द मोस्ट एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट मजे वनस्पति का फूल हा एक खूब महत्वा व आकर्षक भाग है फूल लांब आते कि आखूट देठा खोड़ा जोड़े आते फुला विशिष्ट रंग व आकार आतो ये रिप्रोडक्शन के महत्वा साधन है रिप्रोडक्शन की सुरुआत ही फुलापासन सुरू होते बगूया द लीफ द लीफ इज अ फ्लैट इट प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड लीव्स आर मेनली अप टू टाइप्स सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स या ठिकाणी बघूया लीवचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत एक आहे सिंपल एक आहे कंपाउंड्स मीन्स लीव्स आर डिवाइड इंटू टू पार्ट्स विच इज सिंपल अँड कंपाउंड लीव ओके हिअर आर द एक्झाम्पल ऑफ सिंपल लीव अँड दिज आर दी कंपाउंड लीव दोनही चित्रांचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला दोघांमधला फरक काय आहे तो लगेच समजून येईल ठीक है फ्रूट का शेवट का महत्व भाग है तो मजे द फ्रूट फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप फ्रूट्स कंटेन वन और मोर शेप द पॉट्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर ऐक्चुअली फ्रूट मजेच फल ये वेगवेगे आकारा अपने महत्व है तो बराबर फलामें एक 
किंवा एकापेक्षा अधिक किंवा जास्त बिया असतात घेवडा वाटाणा या शेंगा ज्या आहेत त्याच म्हणजे एक प्रकारचं फळ आहे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट नीड गरज आपल्याला कश वनस्पतींची वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता का आहे गरज का आहे तर बघूया अप टू नाव इन्फॉर्मेशन अबाउट लॅक्स ऑफ प्लांट्स हॅज बीन कलेक्टेड आत्तापर्यंत साधारण लाखो वनस्पतींची माहिती जमा झालेली आहे व्हाईल स्टडिंग द डायव्हर्सिटी इन प्लांट दे आर क्लासिफाईड फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज अँड डिफरन्सेस इन देअर स्ट्रक्चर देअर ऑर्गन्स अँड देअर अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच वनस्पतींच्या या विविधतेचा अभ्यास करणे सोयीचे होण्याकरता त्यांची रचना विविध अवयव व इतर वैशिष्ट्यांमधील साम्य असेल भेद असेल यांच्या आधारे वर्गीकरण करण्यात येते या ठिकाणी बघूया हा एक क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस परीक्षेला येत असतो व खूप महत्वाचा सुद्धा म्हणता येईल कॅरोलस लिनियस द सायंटिस्ट कॅरोलस लिनियस या शास्त्रज्ञाने सर्वात प्रथम वनस्पतींचं शास्त्रीय वर्गीकरण केलं आहे द सायंटिस्ट नेम कॅरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट सायंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनिशियली इट वॉज हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दॅट वॉज यूज बाय ऑल म्हणजे सुरुवातीच त्यांनी केलेलं जी वर्गीकरण पद्धत आहे तीच आत्ता सर्वत्र वापरली जाते क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स म्हणजेच वनस्पतींचं वर्गीकरण लुक ॲट द पिक्चर वी कॅन इजिली नोटीस द डिफरन्स इन द शेप अँड हाईट ऑफ द प्लांट इन अवर सराउंडिंग्स इट इज इजी टू क्लासिफाय द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे आपण साधारण नुसतं निरीक्षणाने सर्वोतलच्या वनस्पतींचा आकार व उंचीमधील फरक सांगू शकतो म्हणजे व त्या आधारे कोणती वनस्पती उंच आहे कोणती लहान आहे हे आपण सहज सांगू शकतो ठीक आहे ट्री सम प्लांट्स ग्रो टॉल काही वनस्पती खूप उंच वाढतात देअर स्टेम और ट्रंक इज हार्ड अँड स्ट्रॉंग त्यांचं खोड हे खूप मजबूत व टनक असतं दे हॅव ब्रांचेस ॲट सम हाईट अबाव द ग्राउंड दे बिअर फ्लावर्स अँड फ्रुट्स फॉर मेनी इयर्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज ट्रीज आर टॉल बीक अँड पेरेनियल दॅट इज दे लिव्ह फॉर मेनी इयर्स म्हणजे वृक्ष वृक्ष जे असतात हे खूप वर्ष जगतात त्यांचं आयुष्य हे खूप जास्त असतं तर आता बघूया दुसरा पार्ट श्रब तर श्रब म्हणजे काय तर श्रब्स म्हणजे झुडू सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड काही वनस्पती या जमिनीलगत जमिनीला खेटूनच वाढतात दे गिव्ह आउट ब्रांचेस व्हेरी क्लोज टू द ग्राउंड त्यांच्या फांद्या ज्या असतात त्यासुद्धा जमिनीलगतच वाढतात दे आर शॉर्टर अँड स्मॉलर दॅन ट्री वृक्षांच्या तुलनेमध्ये त्यांची उंची व आकार खूपच लहान असतो बट परंतु दे हॅव अ थिक अँड हार्ड स्टेम दे हॅव थिक अँड हार्ड स्टेम लाईक ट्री ज्याप्रमाणे ट्री बघितलं त्याचं ते स्टेम आहे जे हार्ड असतं त्याचप्रमाणे श्रबचं सुद्धा जे स्टेम आहे ते हार्ड आहे फक्त उंचीमध्ये फरक आहे दे ऑलियांडर हिबिस्कस लँटेना कॉरंटी अँड रोज आर श्रब्स दॅट मे ग्रो अप टू टू थ्री मीटर्स म्हणजेच कन्हेरी जास्वंद घानेरी कॉरंटी गुलाब ही झुडपे दोन ते तीन मीटर उंचीपर्यंत वाढतात ही असेल झुडूप म्हणजे श्रबची वैशिष्ट्य म्हणजे वृक्ष आणि झुडूप ट्री अँड श्रब यामध्ये स्टेम हे सेम साम्य म्हणता येईल परंतु त्याची उंची जी आहे ती वेगळी म्हणता येईल त्यानंतर तिसरा पार्ट म्हणजे तिसरा प्रकार जो आहे तो म्हणता येईल हर्ब्स हर्ब्स म्हणजे काय तर रोपटे हर्ब्स ग्रो वन टू वन पॉईंट फायव्ह मीटर्स टॉल रोपटी ही साधारण एक ते एक पॉईंट पाच मीटर उंचीपर्यंत वाढतात द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन अँड क्विट फ्लेक्झिबल कम्पेअर टू दोज ऑफ ट्री अँड बशेश हर्ब्स मे लाईव्ह फॉर अ फ्यू मंथ्स आर अप टू टू इयर्स 
रोपट्यांची खोड ही वृक्ष व झुडपांच्या तुलनेत अतिशय लवचिक व हिरवी असतात व रोपटी सुद्यांचं आयुष्य जे आहे ते साधारण थोड्या महिन्यांपुरतं किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षापर्यंत असतं अकॉर्डिंग टू द साईज अँड हाईट ऑफ देअर स्टेम प्लांट्स कॅन बी क्लासिफाईड इन टू थ्री टाईप्स ट्री श्रब अँड हब्स वाईन्स म्हणजे काय तर वेल सम वाईन्स नीड व्हर्टायकल सपोर्ट फॉर ग्रोविंग व्हाईल सम ऑर द स्प्रेड ऑन द ग्राउंड काही वेल किंवा काही वेली ह्या वाढ होण्याकरता आधाराची मदत घेतात तर काही वेल ह्या जमिनीवरच पसरतात क्लाइंबर्स लाईक द मनी प्लांट हॅव एरियल रूट्स हॅव यू सीन द कुकुंबर ट्रेंड्रिल्स दॅट लुक लाईक अ स्प्रिंग जर तुम्ही कधी काकडीच्या वेलीला स्प्रिंगसारखे धागे बघितले आहेत का द स्टेम द स्टेम ऑफ अ क्रिपर इज व्हेरी फ्लेक्झिबल सॉफ्ट अँड ग्रीन इन कलर इट ग्रोज रॅपिडली विथ द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ वाईन्स ऑर क्लाइंबर मीन्स फर्स्ट वी लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देअर फूड कन्झम्शन फर्स्ट इज ऑटोटॉपिक हेटोटॉपिक अँड इन्सेक्टिवरस देन वी लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्टेम वी लर्न द थ्री टाईप ट्री श्रब अँड हर्ब्स दीज आर दी थ्री टाईप्स देन वी हॅव टू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देअर लाईफ सायकल डू नो लाईफ सायकल ओके सो लाईफ सायकल ऑन द बेसिस ऑफ लाईफ सायकल प्लांट्स आर क्लासिफाईड ॲज ॲन्युअल प्लांट्स बायन्युअल प्लांट्स अँड पेरेन्युअल प्लांट्स म्हणजेच काय म्हणजेच वनस्पतींचं जे जीवनक्रम आहे आयुष्य त्यावर आधारित वनस्पतींचं वर्गीकरण केलं आहे त्यामध्ये ॲन्युअल म्हणजे वार्षिक बेन्युअल म्हणजे द्विवार्षिक अँड पेरेन्युअल म्हणजे बहुवार्षिक असे तीन प्रकार पडतात द डेफिनेशन इज व्हेरी सिम्पल द प्लांट्स कॅन कम्प्लीट द लाईफ सायकल इन वन इयर दे आर नोन ॲज अ ॲन्युअल द प्लांट कम्प्लीट द लाईफ सायकल अप टू वन टू टू इयर्स दे आर नोन ॲज अ बायन्युअल प्लांट्स अँड द प्लांट्स कॅन कम्प्लीट द लाईफ सायकल और द प्लांट्स कॅन लाईव फॉर एव्हर दे आर नोन ॲज अ पेरेन्युअल्स प्लांट जे ॲन्युअल प्लांट्स जे असतात ते आयुष्यामध्ये फक्त एकदाच फळे देऊ शकतात म्हणजे ज्वारी सूर्यफूल यासारखे वनस्पती असेल बायन्युअल प्लांट्स जे आहेत हे साधारण दोन वर्षापर्यंत जगतात त्यांचं आयुष्य दोन वर्षांचं असतं साधारण उदाहरणार्थ गाजर असेल बीट असेल व त्यानंतर जे पेरेन्युअल्स प्लांट आहेत हे दरवर्षी फुलं देतात दरवर्षी फळं देतात व यांचं आयुष्य खूप भरपूर जास्त दिवसांचं असतं म्हणून त्यांना पेरेन्युअल म्हणजेच बहुवार्षिक वनस्पती बांधतात देन वन्स अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस ऑन फ्लावर मीन्स बेअरिंग फ्लावर म्हणजेच काय आता बघूया वनस्पतींचं वर्गीकरण फुलांच्या आधारे म्हणजे काय नेमकं तर काही झाडांना फुलं येतात व काहींना फुलं येत नाहीत त्यावरून आपण त्यांचं वर्गीकरण करणार आहोत फर्स्ट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लॉवरिंग द फर्स्ट इज फ्लॉवरिंग प्लांट अँड द सेकंड इज नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स द डेफिनेशन इज व्हेरी सिम्पल द प्लांट्स कॅन बिअर फ्लॉवर आर कॉल्ड फ्लॉवरिंग प्लांट्स द प्लांट्स कॅन नॉट बिअर फ्लॉवर आर कॉल्ड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स म्हणजेच काय की ज्या वनस्पतींना फुलं येतात त्यांना आपण सपुष्प वनस्पती असं म्हणतो तर ज्या वनस्पतींना आयुष्यामध्ये कधीच फुलं येत नाहीत त्यांना आपण अपुष्प वनस्पती म्हणतो आता अजूनही काही शंका असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा तुमच्या प्रत्येक शंकेचं समाधान केलं जाईल डायवर्सिटी अँड क्लासिफिकेशन इन ॲनिमल्स हा घटक आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत सो थँक्यू